గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ ఓకే ఆఫ్టర్ కంటిన్యూస్ హాలిడేస్ ఆ మీ తమ కడసియ నడతర పోవడ మధ్యల పడిచి పాతింగలా పా హలో ఆ సరి ఆ కడసియ నడతన పాడతల నుండి మీకు புரிஞ்சதா కాన్సెప్ట్ ఓవర్ లో புரிஞ்சிருக்குదా లా హలో The concepts are the doubts that you have to ask about the concepts. Do you have any doubts that you have to ask about the concepts? Yes, sir. Do you have any doubts that you have to ask about the concepts? Do you have any doubts that you have to ask about the concepts? Yes, sir. Do you have any doubts that you have to ask about the concepts? Yes, sir. Do you have any doubts that you have to ask about the concepts? ஆன்சர்ஸ் பண்ற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து போஸ்ட் பண்றேன் அதனால நீங்க கொஞ்சம் அப்படியே அப்பப்ப ரீட் பண்ணுங்க டைம் கிடைக்கிறப்பலாம் ரீட் பண்ணிட்டு இருங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் சரிமா எஸ் சார் ஓகே இன்னைக்கு நம்ம 11 ஆம் வகுப்புல ஒரு ஒரு முக்கியமான பாடம் இந்த பாடத்துல இருந்து கண்டிப்பாக நம்ம नीट தேர்வுக்கு நிறைய வினாக்கள் கேட்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு இன்னும் சொல்ல போனோம்னா அந்த பாடத்துல கான்செப்ட் கொஞ்சம் நமக்கு தெளிவா இருக்கும் நீங்க ஏன்னா அதுல சில குழப்பம் தர மாதிரியான கேள்விகள் நிறையவே இருக்கும் ஏன்னா அந்த பாடமே அவ்வளவு ஒரு சிக்கலான ஒரு பாடம் ஏன்னா இருக்கிற உடல் சீலி மண்டலத்திலேயே ரொம்ப சிக்கலான ஒரு மண்டலம் தான் நம்ம பார்க்க இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடியது ஏன்னா நம்ம உடல் சீலத்தை எல்லாத்தையுமே குறைக்கிறோம் புரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம எலும்பு மண்டலமா இருந்தாலும் சரி இல்ல உணவு மண்டலமா இருந்தாலும் சரி இதை ஓரளவுக்கு ஈஸி புரிஞ்சுக்கலாம் ஆனா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய மண்டலம் கொஞ்சம் சிக்கலா இருக்கும் அதாவது முழுசா புரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம் கடினம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதனால நம்மளைய ஏமாத்துற மாதிரியான கேள்விகள்லாம் நமக்கு நிறைய வரும் அதெல்லாம் இந்த பாடத்துல நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அதனால கொஞ்சம் இந்த பாடத்துடைய இந்த கருத்துக்கள் அதே மாதிரி இந்த பாடத்தை பத்தியான சில முக்கியமான இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா தெளிவா இருந்துக்குங்க தெளிவா இருந்துகிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களால கண்டிப்பா ஒரு நல்ல ஒரு கட்டான ஆன்சர்ஸ இதுல இருந்து கேட்கும் போது உங்களால ஆன்சர் பண்ண முடியும் சரியா சரி அப்படி சிக்கலான ஒரு பாடம் வந்து பதினொன்றாம் வகுப்புல பத்தாவது பாடம் பத்தாவது பாடம் என்னன்னு தெரியுமா பதினொன்றாம் வகுப்பு இருக்கிறீங்களா பதினொன்றாம் வகுப்பு இருக்கிறீங்களாப்பா பரவாயில்லையே <laughs> உங்களுக்கு <laughs> அது என்ன பாடம் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சிருக்கிறீங்க வெரி குட் வெரி குட் ஸோ நரம்பு கட்டுப்பாடு மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு இந்த பாடத்தை நம்ம பார்க்க போறோம் நீங்க சரியா சரி இந்த பாடத்துல என்ன பார்க்கறோம் அப்படின்னா முத இது பாடத்தோட பெயரே நரம்பு கட்டுப்பாடு மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு இது ஒரு பிபிடி எல்லாம் தெரியுதா உங்களுக்கு எல்லாம் சரி ஓகே ரைட் இந்த பாடத்தை பார்க்கும் போதே இந்த படங்கள் பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் என்னெல்லாம் உள்ளதை நம்ம பார்க்க போறோம் அப்படின்ட்டு ஆஹ் இதுல பாரு ஒரு மனுஷனோட உடம்புல பாருங்க ஏதாவது இதுல புரியுதா என்னமோ கோடு கூட போட்டிருக்கிறாங்க அப்படி மாதிரி தெரியுதா என்ன போகுது எல்லாம் இந்த நிறைய கோடு கூட போகுது ஏதோ ஒரு ஒரு பெண் வந்து தலையில எடுக்க கூந்தல் வைக்கிற மாதிரியான அமைப்ப தெரியுது பாரு தெரியுது பாருங்களா உம் அதுல என்ன நிறைய ஒயர் கனெக்ஷன் எல்லாம் அங்கங்க போன மாதிரி தெரியுதா உங்களுக்கு படங்கள் பாருங்க இதுல எவ்வளோ சிக்கல் வாய்ந்த ஒரு ஒரு மண்டலம் இப்படி சிக்கல் வாய்ந்த மண்டலம் உடல்ல என்னென்ன வேலை செய்யுது பாருங்க 
எல்லாருமே நீங்க என்ன பண்றீங்க இப்ப வந்து இப்ப செல்போன் எடுத்துக்கிட்டு நீங்க இப்போ இதெல்லாமே பாத்துட்டு இருக்கிறீங்க இல்லையா பாடத்தை கவனிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க ரெண்டு நாளா கவனிக்கிறீங்க காதால கேக்குறீங்க இல்லையா அப்போ கேட்டா பதிலும் சொல்றீங்க இப்ப மூன்று விதமான பணிகள் நடந்துட்டு இருக்கு உங்கள்கிட்ட கண்கால கேக்குற கண்கால பாக்குறது காதால கேக்குறது அதே மாதிரி ரெண்டாவது மூணாவது விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களை அதுல என்னென்ன அப்படிங்கிறது உங்களால உணரவும் முடியுது அப்போ மூணு விதமான பணிகள் வந்து இப்போ நடந்துட்டு இருக்கு இல்லையா அந்த மூன்று விதமான பணிகளை வந்து ஒருங்கிணைக்க கூடியது யாரு ஒருங்கிணைக்கிறா இந்த மாதிரி பணிகளை நம்முடைய நரம்ப மண்டலம் தான் ஒருங்கிணைக்கு இப்ப வண்டியில போறான் இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா வண்டியில போகும்போது என்ன பண்றான் காதல ஒரு இந்த வயர்லெஸ் ப்ளூடூத் அப்படின்னு காதல சொல்லிக்கிறான் இல்லையா ஹெல்மெட் போட்டுக்கிறான் வண்டியில டிரைவ் பண்றான் பேசிக்கிட்டே போறான் ரோட்டையும் பாக்குறான் பேசுறதையும் கேட்டுட்டு இருக்கிறான் வண்டியும் ஓட்டிட்டு இருக்கிறான் இல்லையா இப்ப செயல்பாடுக்கு பாருங்க தசைகளை இயங்கிட்டு இருக்குது கண்ணு வந்து ரோட்டை பார்த்துட்டு போகுது காது வந்து யாரோ உங்க ஃப்ரெண்ட்ட பேசிட்டு ஓட்டிட்டு இருக்கிறான் பாருங்கள் வந்து உடல்ல வந்து இவ்வளோ இயக்கங்கள் இவ்வளோ செயல்பாடுகள் நடந்துட்டு இருக்குது இத்தனை செயல்பாடுகளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை ஒருங்கிணைச்சு செய்யக்கூடிய ஒரு ஒரு மண்டலமாக தான் நம்முடைய நரம்ப மண்டலத்தை நம்ம பார்க்குறோம் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம புற வெளியில் அதாவது நம்மளை சுற்றி எது நடந்தாலும் நம்மளால உணர முடியாது திடீர்னு நல்லா இருந்தது திடீர்னு மழை பெய்ஞ்சாலுமே நம்மளால உணர முடியும் திடீர்னு நல்லா வெயில் அடிச்சு அதிக வெப்பத்தோடு வெயில் அடிச்சாலுமே நம்மளால உணர முடியும் என்ன காரணம்னா நம்மளுடைய உணர்வு உறுப்புகள் தோல் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா புற வழியில என்ன நடக்குறதுங்கிறத நம்மளுக்கு வந்து காட்டி கொடுத்தோம் சரியா இது மாதிரி ஒவ்வொரு உணர் உறுப்புகளும் நம்ம அதாவது பெறக்கூடிய உணர்வுகளை அதை நமக்கு உடனே வந்து தெரிவிக்கிறது யாரு தெரிவிக்கிறா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மூளை நமக்கு தெரிவிக்கும் எப்படி மூளை நமக்கு எப்படி தெரிவிக்கும் அப்படின்னா அது நரம்புகள் வழியாகத்தான் தெரிவிக்குது அப்போ இந்த நரம்புகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா பணிகளையும் உடல் நடக்கூடிய அனைத்து விதமான பணிகளையுமே ஒருங்கிணைக்கக்கூடியது நம்முடைய நரம்பு மண்டலம் தான் அப்படி ஒருங்கிணைக்குது சரி அப்படி ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய இந்த நரம்பு மண்டலமானது பொதுவாக இரண்டு வகையாக பிரிக்கிறோம் என்னென்ன இரண்டு வகை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைய நரம்பு மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா புற நரம்பு மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ புற நரம்பு மண்டலம் மைய நரம்பு மண்டலம் இதில் மைய நரம்பு மண்டலங்கிறது என்னென்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு முக்கியமான பகுதி ஒன்று வந்து மனிதனுடைய மூளை அடுத்ததாக சொல்லக்கூடியது என்ன அப்படின்னா நம்முடைய தண்டுவட பகுதி இந்த ரெண்டும் தான் நம்ம என்ன சொல்லக்கூடியது பொதுவாக இந்த மைய நரம்பு மண்டலம் அப்படிங்கிறது இது ரெண்டும் தான் அப்போ மூளையும் தண்டுவடம் இது தண்டுவடத்துடைய அமைப்பு ஸோ ரெண்டும் தான் நம்முடைய மைய நரம்பு மண்டலம் புற நரம்பு மண்டலம் அப்படிங்கிறது அது தவிர அதாவது மூளையும் தண்டுவடம் தவிர மற்ற அனைத்து நரம்புகளும் நம்ம புறநரம்பு மண்டல சொல்லுவாங்க சரி இதுல முத நம்ம என்ன சொன்ன எல்லா பணிகளையும் நம்ம உடல்ல ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு ஒரு செல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது நரம்பு செல்லு தான் நம்ம புற வழியில நம்ம எதை உணர்ந்தாலுமே அதை எல்லாத்தையுமே ஒருங்கிணைத்து அதை மூளைக்கு செல்லக்கூடியது மூளைக்கு செலுத்தக்கூடியது இல்லை மூளைக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடியது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது ஒரே ஒண்ணு நரம்பு செல்லு தான் வேலையை செய்யுது சரி அப்போ அந்த நரம்பு மண்டலத்துடைய மிக சிறிய அழகு இந்த நரம்பு மண்டலத்துடைய அழகு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த நரம்பு மண்டலத்துடைய அழகு என்னன்னு தெரியுமாப்பா சரி நியூரான்கள் நியூரான்கள் தான் நரம்பு மண்டலத்துடைய அழகு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யூனிட் ஆஃப் நர்வஸ் சிஸ்டம்னு ஆங்கிலத்துல சொல்லுவோம் சரி இப்போ நியூரான் அப்படின்னா என்ன நியூரான் 
அதாவது நரம்பு மண்டலத்துடைய அடிப்படை மற்றும் செயல் அழகு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதா நியூரான்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நரம்பு மண்டலம் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பல்வேறு வகையான தூண்டல்களை பெறுகிறது எப்படி பெறுகிறதுன்னா புறவெளியிலிருந்து பல்வேறு வகையான தூண்டல்களை பெற்று அதை வந்து நம்ம மூளைக்கு வந்து கடத்தி அந்த செய்தியில கொண்டு போய் சேர்க்கும் அந்த செய்திகள் மூளைக்கு போய் சென்றவுடன் மூளை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதுக்குண்டான கட்டளைகளை இடும் அந்த கட்டளைகளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீண்டும் வந்து நம்மளுடைய உறுப்புகளுக்கு உறுப்புகளுக்கோ இல்ல வந்து இயக்கு உறுப்புகளுக்கோ வந்து அடையும் அப்பதான் உடல் நம்ம உடல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்குண்டான செயல்பாடு நடக்கும் இப்போ ஒருத்தர் அடிக்கிறாரு ஒரு வாத்தியார் அடிக்கிறாரு வலிக்குது அப்படின்னா அடி நம்ம வாங்கும் பொழுது அந்த உணர்வு இந்த அழுத்தம் அப்படிங்கிறது தான் அந்த உணர்வு நம்ம வந்து நம்ம வெளியில இருந்து வாங்கக்கூடியது அந்த உணர்வை பெறுகிறது நம்முடைய தோல் பெறுகிறது அந்த தோல் வந்து என்ன பண்ணா அந்த உணர்வு வலைகளை இந்த நரம்புகள் வழியாக மூளைக்கு அனுப்புவது மூளை என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அதுக்குண்டான அதாவது என்ன அதுக்குண்டான விளைவு என்ன அதுக்குண்டான என்ன ஒரு கட்டளை என்ன அப்படிங்கிற மூளை அனுப்பும் பொழுது நம்முடைய இயக்கொறுப்பு என்ன தசைகள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த வழிய வந்து அதை உணர்த்தும் ஸோ இதுதான் நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சுமிலஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம கொடுக்கக்கூடிய தூண்டலை சொல்லுவாங்க சுமிலஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது என்ன அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய விளைவு விளைவுனா ஏதாவது கேள்வி கேட்டா பதில் சொல்றது யாரா அடிச்சா நமக்கு வழியோட உணர்வு தாங்க முடியாம அழுகிறது இது எல்லாமே நம்ம என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அத நம்ம வந்து தூண்டல் விளைவுகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சோ இந்த நரம்பு மண்டலம் அப்படின்னா இது வந்து முதுகுல மிக எளிய வகையான நரம்பு மண்டலமாக இருக்கும் நம்ம பார்க்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு பால் ஒட்டிகள்ல ஒரு முதுகு நான் உள்ள உயிரினங்கள்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு சிக்கலான அப்படி அமைப்பை கொண்ட ஒரு நரம்பு மண்டத்தை பத்தி பாக்குறோம் சரி இதெல்லாம் நீங்க சின்ன கிளாஸ்ல இத பாத்திருப்பீங்க நரம்பு மண்டத்தை பத்தி பாத்திருப்பீங்க நர நியூரான பத்தி அமைப்பை பத்தி பாத்திருப்பீங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுல மேல வந்து ஒரு கிளைத்த பகுதி மாதிரி தெரியும் உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் இந்த கிளைத்த பகுதி அதுல மையத்துல இருக்கக்கூடியது வந்துதான் செல் உடல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு பல பெயர்கள் சொல்லுவாங்க செல் உடல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோமா அப்படின்னு ஒண்ணு பேரு உண்டு அப்புறம் பெரி கேரியான் அப்படின்னு எல்லாம் பேர் சொல்லுவாங்க அந்த செல் உடலுக்குள்ள ஒரு உட்கரு இருக்குது உட்கரு மணி ப்ரௌன் கலர்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெரிய சின்ன சின்ன துகள்கள் இருக்குது அந்த துகள்களுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா நெசல்ஸ் கிரானுவல்ஸ் ஆர் நெசல் துகள்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி அந்த செல் உடல் இருந்து மேலே வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஒரு கிட்டத்தட்ட ஐந்து கிளைத்த பகுதி மாதிரி தெரியும் உங்களுக்கு அதுக்கு பேரு டென்ப்ரான்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மேல் நோக்கி கிளைத்திருக்கும் அந்த ஒவ்வொரு கிளைத்த பகுதி வந்து பல கிளைகளாக பிரிஞ்சிருக்கு பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு அதுக்கு பேரு டென்ட்ரைட்டுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டென்ட்ரைட்டுகள் தான் இன்னொரு நியூரானுடைய டென்ட்ரைட்டுகளோட இணைப்பை வைத்திருக்கும் அந்த சந்திப்புக்கு பேரு என்னன்னா நரம்பு செல் சந்திப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மூலமாக தூண்டல் வந்து ஒரு நரம்புல இருந்து இன்னொரு நரம்புக்கு கடத்தப்படுகிறது சரி அந்த செல் உடல் வந்து கீழ் நோக்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு நீளமான ஒரு இலை அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதுக்கு பேரு தான் ஆக்சான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆக்சானை சுத்தி இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளாஸ்மா ஆஹ் மாதிரியான ஒரு சப்புக்கு பேரு ஆக்சோ லெம்மா அப்படின்னு பேரு அதுக்கு உள்ள வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு சைட்டோபிளாசம் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்புக்கு பேரு ஆக்சோபிளாசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த செல் உடல்ல இருந்து கீழ் நோக்கி வருகிறது இல்லையா அந்த கீழ் நோக்கி வரக்கூடிய அந்த முதல் பகுதிக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா ஆக்சான் மேடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்துல ஆக்சான் கில்லாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிட்டத்தட்ட பாக்குறதுக்கு வி வடிவ தோற்றத்துல இருக்கும் சரி இந்த ஆக்சானை சுற்றி நான் சொன்னேன் பிளாஸ்மா அமைப்பிலான ஜப் இருக்குது அதுக்கு ஆக்சோ லெம்மான்னு பேரு அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சைட்டோபிளாசம் மாதிரி இருக்கக்கூடிய அமைப்புக்கு பேர் ஆக்சோ பிளாசம் மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னேன் சரி இந்த ஆக்சோ லெம்மாவை சுத்தி இருக்கக்கூடிய ஒரு உரை ஒரு வெள்ளை நிறத்தை பார்த்து தெரியுது உங்களுக்கு அந்த வெள்ளை நிறத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த உரைக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா மயலின் உரை அப்படின்னு பேரு இந்த மயலின் உரை என்னவா இருக்காதுன்னா தொடர்ச்சியாக இந்த ஆக்சன் முழுவதும் சூழப்பட்டு இருக்காது சோ இந்த மயலின் உரையானது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அஹ் விடுபட்டு இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இது முழுவதுமாக சூழ்ந்து இருக்காம இடையில இடையில என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஒரு கேப் ஒரு இடைவெளியை ஏற்படுத்தி இருக்கும் இந்த இடைவெளி என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா ஒரு மயிலின் உரைக்கும் இன்னொரு மயிலின் உரைக்கும் இடைப்பட்ட அந்த இடைவெளி என்னன்னு சொல்றாங்க அப்
ரான்வியரியின் கணுப்பகுதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நோட்ஸ் ஆஃப் ரான்வியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி மயலின் உரைக்குள்ள ஒரு சிறிய செல் காணப்படுகிறது அந்த செல்லுக்கு பேரு ஸ்கிபான் செல் அப்படின்னு பேரு சரி இப்போ இந்த பகுதி அந்த ஆக்சான வந்து மயிலின் உரை சூழ்ந்திருக்கு ஆனா மயிலின் உரை வந்து தொடர்ச்சியா இல்லாம இடைவெளி விட்டு காணப்படுகிறது ஏன் இது மாதிரி இடைவெளி விட்டு காணப்படுகிறது அப்படின்னா அது வந்து மின் தூண்டலை கடத்துவதற்காகவும் ஒரு நரம்பு தூண்டலை வந்து வேகமாக துரிதமாக கடத்துவதற்காக இந்த மாதிரி அமைப்பே இருக்கு இந்த மயிலின் உரை இல்லாம இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மின் தூண்டல் வந்து குறைவாக இருக்கும் அதனுடைய செயல் மின்னலத்தும் வந்து மிக குறைவாகத்தான் இருக்கும் அதனால வந்து அந்த தகவல் வந்து வேகமாக போய் சென்றடையாது இப்போ அந்த மயிலின் உரை இடைவெளி விட்டு இடைவெளி இருக்கிறனால தான் அந்த இடங்கள்ல தான் அவங்களுக்கு வந்து மின்னழுத்தம் ஏற்படுகிறது அந்த மின்னழுத்தம் ஏற்பட்டுதான் அந்த தூண்டலானது வேகமாக துரிதமாக வந்து மூளைக்கு போய் சென்றடையும் அதுக்காக இந்த மாதிரியான அமைப்பை கொண்டதாக இருக்கு சரி இதே ஆக்சோனுடைய கடைசி பகுதியில அதாவது பல கிளைகளான இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பகுதிகளே அதுக்கு பேர் வந்து நரம்பு சந்திப்பு முடிச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஸ்னாப்டிக் நாப் அப்படின்னு சொல்ல கிட்டத்தட்ட வட்ட வடிவில ஒரு பை போன்ற அமைப்புன்னு சொல்லுவாங்க இந்த வட்ட வடிவில் இருக்கக்கூடிய பை போன்ற அமைப்பை தான் இங்க நரம்பு சந்திப்பு முடிச்சுன்னு சொல்றாங்க இந்த முடிச்சு பகுதியில என்ன இருக்கு அப்படின்னா சில புலிகள் வெசிக்கல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய புலிகள் இருக்கும் அது இல்லாம வந்து நரம்பு உணர்வு கடத்தி பொருள் அதுல இருக்கும் அது இல்லாம சில கால்சியம் அயனிகள் இதெல்லாமே இதுல இருக்கும் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த நரம்பு சந்திப்பு முடிச்சுகள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்முடைய இயக்க உறுப்புன்னு சொல்லக்கூடிய தசைகள்ல தசை நாரிலைகள்ல இணைஞ்சிருக்கும் அப்படி தசை நாரிகளில் இணைஞ்சிருக்கிறனாலதான் மூளை ஏதாவது ஒரு தகவலை வந்து நம்முடைய தசைகளுக்கு கொடுக்கும் பொழுது அந்த தகவலானது இந்த நரம்பு சந்திப்பு முடிச்சுல வழியாக அது வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா நம்முடைய தசை நாரில போய் சென்றடையும் அப்ப எப்பெல்லாம் வந்து மூளை வந்து ஒரு தகவலை அனுப்புதோ அந்த தகவலை வந்து தசை நாரிலுக்கு எப்படி அதை வெளியிடும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய நரம்பு உணர்வு கடத்தி பொருள் வழியாக வழியிடும் அந்த நரம்பு உணர்வு கடத்தி பொருளுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா அசுட்டைல் கொலாயின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த அசுட்டைல் கொலாயின் எப்பெல்லாம் வந்து அந்த நம்முடைய தசை நாரில வெளியேற்றப்படுவதோ அந்த நேரத்துல நமக்கு வந்து கால்சியம் அயனிகள் வந்து ஒரு நேர்மின் தன்மை கொண்ட அயனிகள் வந்து அதிக அளவுல வெளியேற்றப்படுது சோ எதுக்கு அது அதிக அளவுல வெளியேற்றப்படும்னா அந்த கால்சியம் அயனிகள் வந்து ஒரு நேர்மின்மை தன்மை கொண்ட அயனிகள் அதிகமாக வெளியேற்றுவதன் காரணமாகத்தான் மின் அழுத்த ஆற்றல் அங்க ஏற்பட்டு அந்த தகவலானது நம்முடைய தசை முழுவதுமாக பரவி நம்மளுடைய இயக்க உறுப்புகள் தூண்டப்பட்டு நம்ம இயக்கமான உடல்ல வந்து இயக்கமானது தோன்ற ஆரம்பிக்கிறது அதற்காகத்தான் இது மாதிரியான மாற்றங்கள் ஏற்படுத்த அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுதான் நம்ம வந்து பொதுவாக நியூரான் அமைப்பு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இதைத்தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கொண்ட விஷயம் இதுதான் சரி இதுல இதுக்குன்னு சில பணிகள் இருக்கும் இல்லையா மொத்தம் பொதுவாக மூணு பணிகள் இருக்குது ஒன்னு உணர்ச்சி அறிதல் பணிகள் இன்னொன்னு இயக்க பணிகள் இருக்குது மூன்றாவது தானிய இயங்கு பணிகள் இப்போ உணர்ச்சி அறிதல் பணிகள் என்ன அப்படின்னா அதாவது புற சூழல் இருந்து வரக்கூடிய தகவலை அகசூழலுக்கு கடத்துதல் இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா திடீர்னு நமக்கு வந்து வெப்பநிலை வந்து உயர்ந்து காணப்படுகிறது புறச்சூழல்ல வெப்பநிலை உயர்ந்து காணப்படுறத உள் அகச்சூழலுக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னா புறச்சூழல் இருந்து அந்த தகவலை வந்து நரம்புகள் வழியாக உணர்வு நரம்புகள் வழியாக அகசல்களுக்கு நமக்கு தெரிவிக்கிற மூலமாக தான் நமக்கு தெரியும் சரி இயக்கு பணிகள் அப்படின்னா மோட்டார் பங்கன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மூளையில இருந்து வரக்கூடிய கட்டளைகளை பெற்று நம்முடைய இயக்க உறுப்புகளுக்கு அனுப்பக்கூடியது இயக்க பணிகள் அதே மாதிரி தானிய இயங்க பணிகள் அப்படிங்கிறது செயல்பாடுகள் செயல்கள் நடந்து கொண்டே இருக்கும் நமக்கு தூண்டல் எதுவுமே தேவையில்லை இது தேவையான தூண்டல் அதுவே கொடுத்துக்கும் அதுவே செயல்பட்டு இருக்கும் உதாரணமாக இதே என்ன பண்ணும் தொடர்ச்சியாக எங்கிட்டே இருக்கு நாள் முழுவதும் ஓய்வு எடுக்காம எங்கி கொண்டேதான் இருக்கு ரத்த நாளங்கள் அதே மாதிரி தான் நுரையல் அதே மாதிரி தான் எல்லா ஒரு முக்கியமான உறுப்புகள்லாம் தொடர்ச்சியாக எந்த ஒரு தூண்டல்கள் வெளியில இருந்து கிடைக்காம அது வாட்டுக்கு எங்கிட்டே இருக்கும் சோ அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா அதுக்கு தேவையான தூண்டல்கள் எல்லாமே தான் நம்முடைய வாழ்நாள் முழுவதும் இயங்கி கொண்டே இருக்கும் அதெல்லாம் தானிய பணிகள் அப்படின்னு சொல்லி பொதுவா சொல்லுவோம் சரி இதுல அடுத்தத நம்ம சொல்லக்கூடியது இந்த நரம்பு மண்டலத்துல ரெண்டு வகைய நரம்பு மண்டலம் சொல்லியிருந்தேன் மைய நரம்பு மண்டலம் புற நரம்பு மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இந்த நியூரான்களை நம்ம அது செய்யக்கூடிய வேலையில பொறுத்து நம்ம என்ன பண்றோம் அது மூன்று வகையா பிரிக்கிறோம் எப்படி பிரிக்கிறோம்னா உட்செல் நியூரான்கள் அப்படின்னு சொல்லியும் 
அடுத்தது இடைசெல் நியூரான்கள் வெளிசெல் நியூரான்கள் அப்படின்னு மூன்று வகையை பிரிக்கிறோம் இப்போ உட்செல் நியூரான்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்போ இந்த உணர் உறுப்புகள் அதாவது உணர் உறுப்புன்னா நம்முடைய கண்ணு காது மூக்கு அதே மாதிரி தோல் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா இந்த உணர் உறுப்புகள் பெறக்கூடிய நரம்பு தூண்டல்களை மைய நரம்பு மன்றத்துக்கு கடத்தப்பட கடத்தக்கூடிய நரம்புகள் ஆ நியூரான்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் உட்செல் நியூரான்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது புற வெளியில் இருக்கக்கூடிய தகவலை நம்முடைய மூளைக்கு அதாவது நம்முடைய மைய கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு நம்ம அனுப்பக்கூடியது வந்து உட்செல் நியூரான்கள் இதே வெளிசல் நியூரான்கள் அப்படின்னு என்ன அப்படின்னா நம்முடைய மைய நரம்பு மண்டலத்தின் அதாவது மூளையில இருந்து தகவலை பெற்று அது இயக்கு பகுதிகளுக்கு இயக்கு பகுதியினா நம்முடைய தசைகள் உறுப்புகள் போன்ற பகுதிகளுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க கிடையாது எது அப்படின்னா வெளிசல் நியூரான்கள் நமக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கும் சரி இதுல இடை நியூரான்கள் இன்டர் நியூரான்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இடை நியூரான்கள் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த உட்செல் நியூரான்களுக்கும் வெளிசல் நியூரான்களுக்கும் இடையே ஒரு இணைப்பு பாலமாக இருக்கக்கூடியது தான் இடைசல் நியூரான்கள் அப்படின்ட்டு மொத்தம் மூன்று வகையா அதில் பணிகளை வச்சு நம்ம பிரிக்கிறோம் சரி இதுல இருக்கிற செல்கள்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா நரம்பு செல்கள் தான் செல் பகுப்பு அதாவது செல் டிவிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செல் பகுப்பு நடக்காத செல்கள் எது அப்படின்னா நம்முடைய நரம்பு செல்கள் மட்டும்தான் மற்ற எல்லா செல்லுமே உங்களுக்கு செல் பகுப்பு நடக்கும் மறைமுக செல் பகுப்போ இல்ல குண்டல் பகுப்போ நடக்கும் செல் பகுப்பே நடைபெறாத செல் அப்படின்னா நரம்பு செல் மட்டும்தான் சரி இதுதான் வந்து பொதுவாக நம்ம ஆஹ் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் சரி இதுல அடுத்ததா பாக்குறது என்ன அப்படின்னா இப்ப இந்த நரம்பு செல் பத்தி சொல்லியிருந்தேன் அதாவது நியூரான்கள் பத்தி சொல்லியிருந்தேன் அதை அமைப்பு பத்தி சொல்லியிருந்தோம் இந்த நியூரான்களை நம்ம வந்து மூன்று வகையாக பிரிக்கிறோம் எதை வச்சு பிரிக்கிறோம் அப்படின்னா அதுல காணப்படக்கூடிய அந்த ஜென்ட்ரான்கள் மற்றும் ஆக்சான்களுடைய எண்ணிக்கையை பொறுத்து நம்ம அதை மூன்றா பிரிக்கிறோம் ஆஹ் எப்படி பிரிக்கிறோம்னா முதல்ல பல முனை நியூரான்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பல முனை நியூரான்கள் இந்த படத்தை பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் இதனுடைய செல் உடல்ல இருந்து கிட்டத்தட்ட ஐந்து ஜென்ட்ரான்கள் இருக்குது ஒரே ஒரு ஆக்சன் மட்டும் இருக்கு இப்போ ஐந்து டென்ட்ரா ஒரு ஆக்சன் அப்போ இது வந்து பல முனை நியூரான்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா காரணம் அப்படின்னா இதுல வந்து ஒரு ஒரே ஒரு ஆக்சன் இருக்குது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட டென்ட்ரான் இருக்கிறதுனால இப்ப பல முனை நியூரான்கள் அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு பேரு சரி அதே மாதிரி இந்த நியூரான்கள் எப்பவுமே எந்த வகையான நியூரான்கள் வ வகையை சார்ந்ததா இருக்குன்னா இடை நியூரான்கள் வகையை சார்ந்ததாகத்தான் இதை நம்ம சொல்ல முடியும் ஏன்னா இதுல வந்து இப்ப ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட டென்ட்ரான் இருக்கிறதுனால இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா மற்றொரு நியூரான்களோட இணைப்பை ஏற்படுத்துவை அப்ப அது வந்து பொதுவாக இடை நியூரான்கள் தான் செயல்படும் இதே இருமுனை நியூரான்கள் அப்படின்னு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரே ஒரு ஆக்சன் ஒரு இது நமக்கு எங்க இருந்து எங்க அதிகமா காணப்படும் பார்த்தா கண்கள்ல காதுகள்ல தான் இது மாதிரினா இருமுனை நியூரான்கள் காணப்படுகிறது அதே ஒரு முனை மூளையில இருந்து வரக்கூடிய தகவலை கடத்தக்கூடிய மூளை நரம்புகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் வந்து உங்களுக்கு நியூரான்கள் மூன்று வகையாக வகைப்படுத்தலுங்கிறது இதுதான் சரி அடுத்ததா பார்க்க போனோம்னா நம்ம இதுல மைய நரம்பு மண்டலம் என்னன்னு பார்க்க போறோம் சோ மைய நரம்பு மண்டல ரெண்டு முக்கியமான பகுதி சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா ஒண்ணு வந்து என்ன அப்படின்னா மூளை இன்னொன்னு வந்து தண்டுபடம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தோம் சரி அதுல முதல்ல நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா மூளை பத்தி பாக்குறோம் சரி இந்த மூளையை பத்தி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி முத மூளை எங்க காணப்படுகிறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்முடைய தலைப்பகுதியில நம்முடைய மண்டை ஓட்டு கபாலத்துக்குள்ள பாதுகாக்க பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான உறுப்பு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மூளை தான் சரி இந்த மூளை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் இந்த சுத்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மூன்று உரைகள் இருக்குது என்னென்ன உரைகள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல டியூராமேட்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆஹ் ஒரு ஜவ்வு அதாவது வெளிப்புற ஜவ்வு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டியூராமேட்டர் அப்படின்ட்டு இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா பயாமேட்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இருக்குது 
இன்னொரு மூன்றாவது அடுக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது அரக்கனாய்டு சப்பு அப்படின்னு சொல்லி மொத்தம் மூன்று உரைகள் காணப்படுகிறது இதுல டியூராமேட்டுங்கிறது வெளிப்புற அடுக்குன்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி பயாமேட்டுங்கிறது உட்புற அடுக்குன்னு சொன்னேன் அதாவது அரக்கனாய்டு அப்படிங்கிறது இந்த பயாமேட்டருக்கும் இந்த டியூராமேட்டருக்கும் எடையில காணப்படக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு அடுக்கா தான் நம்ம அரக்கனாய்டு சபை சொல்றோம் இந்த அரக்கனாய்டு சபில ஒரு இடைவெளி இருக்குது அந்த இடைவெளிக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா அரக்னாய்டு இடைவெளி அப்படின்னு பேர் இந்த அரக்னாய்டு இடைவெளியில ஒரு திரவமானது நிரம்பி இருக்கிறது அந்த திரவத்துக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா மூளை தண்டுபட திரவம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப அந்த மூளை தண்டுபடம் திரவம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதோடைய வேலை அப்படின்னா மூளை வந்து அதிர்ச்சியில இருந்தும் அதிர்வுகளிலிருந்தும் பாதுகாக்கக்கூடிய திரவம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது மூளை தண்டுபட திரவம் தான் சரி இது மாதிரி வந்து இதுடைய அமைப்பு நம்ம சொல்றோம் சரி இப்ப அந்த மூளைய வந்து நம்ம மூன்று பகுதிகளாக பிரிக்கிறோம் எப்படி பிரிக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது முன்மூளை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இரண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா நடுமூளை அப்படின்னு பகுதி இருக்கு மூன்றாவது பின்மூளை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க போர் பிரெயின் மிட் பிரெயின் பின் பிரெயின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதே வந்து நம்ம டெக்னிக்கலான வார்த்தையில என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ப்ரோசன் செப்பலான் மீசன் செப்பலான் என்ன <laughs> அமைப்பு பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் மூட அமைப்பு பத்தி இத வந்து கிட்டத்தட்ட எட்டு கதுப்புகளாக நம்ம மூளைய பிரிச்சுக்கிறாங்க எட்டு கதுப்பு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்முடைய ஒவ்வொரு கதுப்புகளும் ஒரு இணை கதுப்புகள் தான் அதாவது நெற்றி கதுப்பு உச்சி கதுப்பு பிடரி கதுப்பு அதே மாதிரி பொட்டு கதுப்பு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கிட்டத்தட்ட எட்டு கதுப்புகளாக மூளையை பிரிச்சுக்கிறாங்க சோ நெற்றி கதுப்பு அப்படிங்கிறது நம்ம ஒரு தலைவர் பொட்டுலா வைக்கிறோம் இல்லையா சோ அதெல்லாமே நெற்றி கதுப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிராண்டல் லோப் அப்படின்னு பேரு நம்முடைய உச்சி அதாவது தலையுடைய உச்சி பகுதின்னு சொல்ல குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் வந்து திருச்சிட்டு இருக்கும் பாத்திருப்பீங்க சோ அது வந்து உச்சி கதுப்பு அப்படின்னு சொல்ல பெரக்டல் லோப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி பின்னாடி நம்முடைய தலையுடைய பின்பக்கம் அதுக்கு பேரு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிடரி கதுப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெம்போரல் லோப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் இந்த சைட்ல ரெண்டு சைடும் காது பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய மேல் இருக்கிற பகுதி அதுக்கு பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிபிட்டல் லோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது பொட்டு கதுப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இந்த பொட்டு கதுப்பு வழியாக தான் நம்ம கேட்டல் உணர்வு பேச்சு இது எல்லாமே இந்த இந்த பொட்டு கதுப்பு தான் இது மாதிரி மொத்தம் எட்டு கதுப்புகளாக பிரிக்கப்படுது எட்டு கதுப்புனா ஒவ்வொரு கதுப்பும் ஒவ்வொரு இணை கதுப்புகள்னாலும் எட்டு கதுப்புகளாக பிரிக்கப்படுது சரி இதுல இதுல நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன் உங்களுக்கு முன்மொழியை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த முன்மூலையில வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அஹ் ரெண்டு முக்கியமான பகுதிகள் இருக்கு என்னென்ன முக்கியமான பகுதி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அஹ் ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா தெரிபுரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பெருமூளை பகுதி இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அஹ் டயன் செப்லான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இன்னொரு பகுதி சோ பெருமூளை மற்றும் டயன் செப்லான் அப்படி ரெண்டு முக்கியமான பகுதிகள் இருக்கு சரி இப்போ முன்மொழையில பெருமூளை பத்தி பாக்கலாம் இப்ப பெருமொழின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த பெருமொழை வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னன்னு சொல்லுவாங்க அறிவின் அமர்விடம் சீட் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் எதுக்கு அதுக்கு பேர் அறிவின் அமர்விடம் அப்படின்னு ஏன் சொல்றோம் அப்படின்னா இந்த பெருமொழை பகுதிய நம்ம யோசிக்கிற விஷயத்துல இருந்து கேட்கறது அதே மாதிரி பாக்குற விஷயங்கள் உணர்ற விஷயங்கள் நம்ம ஞாபகம் வச்சுட்டு இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே அது ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய பணிய யார் செய்யறா அப்படின்னா இந்த பெருமூளை தான் செய்யும் அதனாலதான் புத்தி கூர்மை இதெல்லாமே அங்கதான் ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனாலதான் பெருமூளைய அறிவின் அமர்விடம் அப்படின்னு நம்ம அதை சொல்றோம் சரி இந்த பெருமூளையில வந்து ரெண்டு அடுக்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்குது ஒண்ணு வந்து பெருமூளையுடைய புரணி பகுதி புரணினா வெளிப்பகுதி இன்னொன்னு வந்து அதோடைய மெடுல்லா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மெடுல்லா அப்படிங்கிறது உட்பகுதி 
எப்போதுமே வெளிப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய பகுதி மேற்பரப்பு இருக்கு இல்லையா அது பெருமலை புரணி பொருள்னு சொல்றாங்க இல்லையா அந்த பகுதியில வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய நியூரான்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு என்ன இருக்காது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மயிலின் உரை அற்ற நியூரான்கள் அங்க காணப்படும் அப்ப மயிலின் உரை இல்ல அப்படின்னா அது சாம்பல் நிறப்பகுதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எப்போதுமே சாம்பல் நிறப்பகுதி நியூரான்கள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு முடிவை எடுக்கக்கூடியது ஒரு சிக்கலுக்கு தீர்வு காணக்கூடிய அந்த செயல்முறை ஒரு வினையை தூண்டக்கூடிய ஒரு செயலை தூண்டக்கூடிய ஒரு செயலை தூண்டுவதற்கு தேவையான தூண்டல்களை கொடுக்கக்கூடியது எதுன்னா அந்த சாம்பல் நிறப்பகுதி தான் இன்னொன்று வந்து உட்புற பகுதியில் செதுபிறல் மெடுல்லாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வெண்மை நிறப்பகுதின்னு சொல்லுவாங்க என்ன காரணம்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய நியூரான்கள் எல்லாமே மயிலின் உரை உள்ளது அதனால அது பெரு வெண்மை நிற பகுதியாக நம்ம அதை சொல்றோம் இது மாதிரி நம்ம பெருமலை துறை புரணி பகுதி இது மாதிரி இருக்கு சரி பெருமலுடைய மேற்பரப்பு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மடிப்புகள் கொண்டதாக காணப்படுது இல்லையா பல்வேறு மடிப்புகள் இருக்குதுன்னு சொல்றோம் அந்த பல்வேறு மடிப்புகள்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேடான பகுதி என்னன்னு சொல்றோம் கைரி அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த பள்ளமான பகுதி என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா சல்சி அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பகுதி இருக்கு சரி இந்த பள்ளம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு சிறு பள்ளம் தான் பெரிய அளவுல பள்ளம்லாம் கிடையாது கீழ்வளவு பள்ளம்லாம் கிடையாது ஒரு சிறிய பள்ளமான பகுதி தான் சல்சி அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த பெருமுறை பகுதியானது இரண்டு அரைவட்ட பழங்களாக பிரிக்கப்படுகிறது அது எப்படி பிரிக்கப்படுதுன்னா அந்த பள்ளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீல வாக்கில் அந்த பெருமொழி இரண்டு அரைவட்ட பழங்களாக பிரிக்குது அதுதான் நம்ம சொன்னால் வலது இடது பெருமொழை அரைவட்ட பழங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த வலது இடது அரைவட்ட பழங்கள் தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா செய்திகளை பரிமாற்றம் எப்படி செய்திகள்லாம் பரிமாற்றது அப்படின்னா இந்த இரண்டு அரைவட்ட பழங்கள் வலது மற்றும் இடது அரைவட்ட பெருமொழை பகுதியானது ஒரு நரம்பிளை தொகுப்பின் மூலமாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது அந்த நரம்பிளை தொகுப்பிற்கு பெயர் என்ன அப்படின்னா கார்பஸ் கலோசம் அப்படிங்கிற நரம்பிளை தொகுப்பு இந்த நரம்பிளை தொகுப்பு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பெருமூலை இருக்கக்கூடிய வலது பெருமூலை இருக்கக்கூடிய தகவலை இடது பெருமூலைக்கும் இடது பெருமூலை இருக்கக்கூடிய தகவலை வலது பெருமூலைக்கும் பரிமாற்றம் செய்யக்கூடிய ஒரு நரம்பிளை தொகுப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பஸ் கலோசம் தான் அந்த தகவலை பரிமாற்றம் செய்யும் அதனாலதான் நமக்கு ஏதாவது வலது பெருமூலையில ஏதாவது பாதிப்புகள் ஏற்படுச்சு அப்படின்னா நமக்கு இடது புறம் வந்து இயங்காது அதே இடது பெருமுள்ள பாதிப்பு இருந்துச்சுன்னா நமக்கு வலது புறம் இயங்காது ஸோ இது மாதிரியான அது ஒரு கட்டுப்பாடானது இந்த பெருமுறையில இங்க காணப்படுகிறது சரி இதுல நம்ம சொன்ன ஒரு எட்டு கதுப்புகள் இருக்குதா பெருமொழி சொன்னேன் அந்த எட்டு கதுப்புகளுக்கும் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு வேலை இருக்கு இல்லையா அதுல முதலாக சொல்லக்கூடிய நெற்றி கதுப்பு இருக்கு பதியா நட நெற்றி கதுப்பு முக்கியமான பணி என்ன நடத்தை நம்முடைய அதாவது சைக்காலஜி நாம எப்படி நடந்துக்கிறோம் ஒரு பள்ளிக்கூடத்தை எப்படி நடந்துக்கிறோம் வீட்டுல பேரண்ட்ஸ் எப்படி நடந்துக்கிறோம் இல்லையா நடத்தை பண்பு அப்படிங்கிறது நம்ம நெற்றி கதுப்பு தான் நம்முடைய புத்தி கூர்மை நம்முடைய அறிவு நினைவாற்றல் நம்முடைய இயக்கம் இதுதான் வந்து பொதுவாக நெற்றி கதுப்போடைய முக்கியமான பணி இதே பொட்டு அதாவது உச்சி கதுப்போடைய வேலை என்ன அப்படின்னா மொழி வாசிப்பு திறன் உணர்வு அறிதல் அதெல்லாமே பொதுவாக உச்சி கதுப்பு இதே முக்கியமான பணிகள் இதே பொட்டு கதுப்பட பண்ண கேட்கறது பேசுறது நினைவாற்றல் பிடரி கதை போட்டோம் பார்வை ஒருங்கிணைப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால தான் பின்பக்கத்துல பலத்த அடி விழுந்ததுன்னா நமக்கு வந்து ஒரு செகண்ட் என்ன ஆகுதுன்னா நம்மளுடைய இமேஜ் எல்லாம் டிம் ஆகிடும் என்ன காரணம்னா அது வந்து நம்ம பார்வை நரம்புகளோட ஒருங்கிணைப்பு ஏற்பட்டது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இது மாதிரியான ஒரு பணிகளை கொண்டது தான் இந்த பெருமொழி இப்போ உங்களுக்கு ஒன் மார்க்ல இது மாதிரி கேள்விகள் கேட்கலாம் எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா ஒரு சைடு அமைப்பையும் பணிகளையும் கொடுத்துருவாங்க பெருமொழியுடைய அமைப்பு பணிகளை கொடுத்து அதை மேட்ச் பண்ண சொல்ற மாதிரி கேட்கலாம் இல்ல அதுல பொருத்தமானவற்றை தேர்ந்தது அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ அதனால ஒவ்வொன்றுக்கும் வெற்றி கத்துக்குனா என்ன பணி உச்சி கத்துக்குனா என்ன அதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கோம் அடுத்ததாக நம்ம சொல்லக்கூடியது இந்த பெருமொழி புரணி பகுதியில மொத்தம் மூன்று முக்கிய செயல் கொண்ட பரப்புகள் காணப்படுகிறது ஒண்ணு வந்து உணர்ச்சி பரப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சென்சரி ஏரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது வந்து இயக்கு பரப்புன்னு சொல்லுவாங்க மோட்டார் ஏரியான்னு சொல்லுவாங்க மூன்றாவது சொல்லக்கூடியது இணை பரப்பு அதாவது அசோசியேஷன் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மொத்தம் மூன்று பரப்புகள் இருக்கு இதுல உணர்ச்சி பரப்பு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்போ நம்முடைய உச்சி கதுப்பு இருக்குது இல்லைன்னா பொட்டு கதுப்பு இருக்குது இல்ல பிரதி கதுப்பு இதுல இது எல்லாமே உங்களுக்கு புரணி பரப்ப சார்ந்ததாப்பா இருக்குது என்ன காரணம் இது எல்லாமே மெயினா நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா உணர்ச்சிகள் பணிகள் தான் 
அதாவது நினைவாற்றலா இருக்கட்டும் இல்லைன்னா வந்து பேச்ச பேச்சா இருக்கும் இல்லைன்னா வந்து பார்வையா இருக்கும் இது மாதிரி வேலையை செய்யறதுனால இது எல்லாமே உணர்ச்சி பரப்புன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது உணர்ச்சி பரப்பு கேட்கறது உணர்றது இது எல்லாமே அதுதான் ஒருங்கிணைக்குது ஒருங்கிணைத்து அது என்ன செயல்பாடு அப்படின்னு நமக்கு தெரிவிக்கிறது இல்லையா அதனாலதான் அது உணர்ச்சி பரப்பு அப்படின்னு சொல்றாங்க அதனால உணவு தோண்டல்ல பெற்று அதுக்கு வந்தாப்புல கட்டளையில வந்து அந்த அந்த ரெண்டு முக்கியமான கதப்புகளும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இயக்கு பரப்பு அப்படின்னா இயக்க தசைகளையே இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்தக்கூடியது அது இயக்க பரப்பு அது வந்து நெற்றி கதுப்பு தான் ஏன்னா நெற்றி கதுக்கூடிய பின்பகுதியில இந்த இயக்க தசை அமைப்பானது இங்க காணப்படுது இதே இணை பரப்பு அசோசியேஷன் அப்படின்னா இது நம்ம கம்யூனிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது செய்தி தொடர்பா இருக்கட்டும் நினைவாற்றல் இருக்கட்டும் இல்லைன்னா அது ஏதாவது நம்ம அனலைஸ் பண்றது பகுத்து அறிவுதல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கேள்வி கேட்டாங்க யோசிக்கிறோம் இல்லையா வாய்ப்படு கேட்கறாங்க வாய்ப்படு கேட்டுன்னு டக்குனு நம்ம யோசிச்சு பதில் சொல்லிட்டோம் இல்லையா அனலைசிங் பண்றது பகுத்தறிதல் இது மாதிரியான விஷயங்களை வந்து இணை ஒருங்கிணைக்கக்கூடியது இணை பரப்பு உதாரணமாக ஒருத்தரை பார்த்துருப்போம் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு முன்னாடி அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் பார்த்துருப்போம் அதே நம்பரை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு ஒரு திருப்பி ஒரு ஏதோ ஒரு இடத்துல பார்க்குறோம் பார்க்கும்பொழுது பேர் நம்ம மறந்து போயிருக்கலாம் ஆனால் பார்த்தோன்னே இக்கி பார்த்துருக்க மாதிரி யோசனை வருது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யோசிக்க முடியும் அப்போ நம்முடைய நினைவாட்டில் தோண்டும் நினைவாட்டு நினைவாட்டு சதில தூண்டி வந்து இது எங்க பார்த்தோம் எது பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாத்தையுமே ஒருங்கிணைக்கும் அந்த செய்திகளை எங்க பார்த்த இடங்கள் எல்லாமே ஒருங்கிணைச்சு ஓ இவருதான் இங்கதான் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த விஷயங்களை கொண்டு நமக்கு ஞாபகத்துக்கு கொண்டு வரும் அந்த பகுதின்னு சொல்லுவாங்க அதை இணை பரப்பு அப்படிங்கிறது தான் அசோசியேஷன் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு பெருமையோட அமைப்பு சார்ந்தது அடுத்ததா சொல்லக்கூடிய டயன் செப்பலான் அப்படின்னு ஒரு பகுதி இல்லையா அதாவது முன்மொழியில் இன்னொரு முக்கியமான பகுதி டயன் செப்பலான் சரி இந்த டைன் செப்பலால வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மூன்று அமைப்பு இருக்கு சொல்றாங்க என்ன மூன்று அமைப்பு அப்படின்னா ஒண்ணு வந்து எபி தலாமஸ் ஒண்ணு இன்னொன்னு தலாமஸ் இன்னொன்னு வந்து ஹைப்போ தலாமஸ் மொத்தம் மூன்று பகுதி இருக்கு சரி இதுல டயன்ஸ் முதற்கூடிய எபி தலாமஸ் எபி தலாமஸ்ல என்ன கிடையாதுன்னா நரம்பற்ற திசுக்கள் இங்க காணப்படுகிறது அப்போ நரம்பற்ற திசுக்கள் இந்த பகுதியில இருக்கிறதுனால இது எங்க இருக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது எபித்தலாமிஸ் அப்படிங்கிறது டயன்ஸ் அப்படின்ற கூரை பகுதி கூரை ரூப் ஆஃப் டயன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது டயன்ஸ் அப்படி மேல் பகுதியில இது காணப்படுகிறது அதுதான் வந்து எபித்தலாமிஸ் ஸோ இதனுடைய முன் பக்கத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரத்த நாளங்கள் ஒரு வந்து ஒரு வலைப்பின்னல் போன்று இருக்கு அது பேர் கோராய்டு வலைப்பின்னல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த வலைப்பின்னலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு காம்பு போன்ற பகுதி இருக்கு இந்த வலைப்பகுதி இந்த வலைப்பகுதியில் அந்த காம்பு போன்ற பகுதிகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு சுரப்பி வந்து இணைஞ்சிருக்குது அதுக்கு பேர் பீனியல் சுரப்பி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பீனியல் சுரப்பு ரொம்ப முக்கியமான சுரப்பி என்ன காரணம்னா நமக்கு வந்து தூக்கம் வெளிப்பு ரெண்டையுமே கட்டுப்படுத்தக்கூடிய முக்கியமான ஒரு சுரப்பி ஒன்று என்ன காரணம் பீனியல் சுரப்பு சுரப்பிடைய ஹார்மோனுக்கு பேர் மெலட்ரானின் அப்படிங்கிற ஹார்மோனை அது சுரப்பு இது வந்து எபித்தலாமசுடைய வேலை அடுத்து தலாமஸ் அப்படின்னு இன்னொரு முக்கியமான பகுதி இது வந்து சாம்பல் நிற பகுதியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பகுதி தான் தலாமஸ் சாம்பல் நிற பகுதி அப்படின்னு வச்சுட்டாவே நீங்க என்ன யோசிக்கலாம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு வேலையை செய்து தூண்டுகிற தூண்டக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு நரம்பு செல் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் சாம்பல் நிற பகுதி அதனால இங்க எப்போதுமே வந்து உட்கருக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அளவுக்கு அதிகமாக ஒரு கொத்தாக இருக்கும்னு சொல்லுவோம் இந்த பகுதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்க இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூளைத்தண்டு அதே மாதிரி முகுளம் பெருமூளை இதுக்கு எல்லாமே என்ன பண்ணும் அந்த பகுதியில வந்து தூண்டல்ல தொடர்ச்சியாக அடுத்தடுத்த பகுதியிற்கு கடத்தக்கூடிய ஒரு மையமாக இருக்கக்கூடியதான் தலாமஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது தலாமஸ்ல வந்து செய்திகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரிக்கப்படுகிறது என்ன செய்தினா இது என்ன செய்தி இது வந்து ஒரு விளம்பர செய்திகளா இல்லை ஏதாவது படத்துற செய்திகளா இல்ல வந்து ஏதாவது புத்தகத்திலக்கூடிய செய்திகளா என்ன அப்படிங்கிற செய்திகளை சரியாக பிரித்து அது தொகுத்துக்கு தொகுத்து சொல்லுது அதே மாதிரி நம்முடைய கற்றல்ல நினைவாற்றல வந்து அதிகமாக ஏற்படுத்துவதும் தலாமஸ் அப்படிங்கிற பகுதி தான் அதே மாதிரி இந்த உணர்ச்சி மிக்க பணிகளை ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய செயல்பாடும் வந்து தலாமஸுக்கு வந்து இருக்குது ஸோ இதெல்லாமே தலாமஸ் முக்கியம் மூன்றாவது இருக்குது ஹைப்போ தலாமஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஹைப்போ தலாமஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இதுல வந்து தரை பகுதியில டயன் சாப்பாடு தரை பகுதியில நான் சொன்னேன் எபி தலாமஸ் அப்படி கூரை பகுதின்னு சொன்னேன் இது வந்து
இந்த இன்பண்டி குணம் அப்படிங்கிற அமைப்பு தான் ஹைபோதலமஸ் வந்து பிட்யூட்ரி சுரப்பியோட இணைக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பகுதி ஸோ இதுல வந்து ஒரு ஊரினை ஒரு சிறிய உருண்டையான ஒரு அமைப்பு இருக்குது பேர் மேமலரி உறுப்பு அப்படின்னு பேரு ஸோ இது பொதுவான செயல்பாட்டு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இது ஒரு வாசனை சார்ந்த அணிச்சு செயல்னு சொல்லுவோம் வாசனை சார்ந்த அணிச்சு செயல் அப்படின்னா நம்ம ஏதாவது ஒரு ஸ்மெல்ல வந்து நம்ம நுகரும் பொழுது அதுக்கு உண்டான ரி ரியாக்ஷன் காட்டுற மூலிய உதாரணமாக இப்ப நம்ம நடந்து ஓட்டு நடந்து போயிட்டு இருக்கோம் திடீர்னு ஒரு ஒரு அணிமலை இறந்து கிடக்குது அந்த அணிமலை இறந்து ஒரு பத்து நாளா இருக்கும் இல்லை அஞ்சு நாளா இருக்கும் அது வந்து ஒரு துர்நாற்றம் வீசும் பொழுது என்ன பண்ணும் போது மூட்டு பொதிட்டு போறது இல்லையா அது மாதிரி வாசனை மிகுந்த இல்ல வாசனை சார்ந்த அணிச்சு செயல் அந்த மாதிரியான உடற்சி செயல்பாடுகள்ல இந்த ஒரு பங்கேற்கும் அதே மாதிரி உடல்ல சீரான சமநிலை பேனல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப நிலையா இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் சரி சீரான சமநிலை பேனல்ல முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது அதே மாதிரி உடல்ல வெப்பம் பசி ஏற்படுறது தாகம் ஏற்படுறது இதெல்லாமே கட்டுப்படுத்தக்கூடிய மையமாக இந்த ஹைப்போதாலமஸ் இருக்குது அதே மாதிரி ஹைப்போதாலமஸ் என்ன பண்ணோம்னா ஹார்மோன்களையும் சுரப்பு ஹார்மோன்களை சுரப்பு என்ன பண்ணா நரம்பு சார் செல்களுக்கு தேவையான தூண்டல்களை வந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ அதனாலதான் இந்த ஹைபோதலாமஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு திருப்தி திகட்டல் மையம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அதை சொல்றோம் இந்த மாதிரி டயன் சட்ல மொத்தம் மூன்று பகுதிகள் ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா எபித்தலாமஸ் தலாமஸ் ஹைபோதலாமஸ் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பெருமொழி ப இன்னொரு முக்கியமான பகுதி பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அது பேர் லிம்பிக் மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து உணர்ச்சி மூளை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன காரணம் அப்படின்னா இந்த லிம்பிக் மண்டலத்துக்குரிய உறுப்புகள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நமக்கு ஏற்படக்கூடிய இன்பம் மகிழ்ச்சி நம்ம சந்தோஷமா இருக்கிறோம் அப்படின்னா அதை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அதை தூண்டக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பகுதியாக நம்ம லிம்பிக் மண்டலத்தை சொல்லுவோம் அப்புறம் ஏற்படக்கூடிய வழி கோப உணர்வு பயம் பால் உணர்வு ஸோ ஆண் பெண் அப்படிங்கிற பால் உணர்வு அன்பு ஸோ நம்ம அடுத்தவங்களை காட்டக்கூடிய ஒரு பாசமா பாசம் மிகுந்த ஒரு அன்பு இது மாதிரி உணர்ச்சி மிக்க செயல்பாடுகளை வந்து கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பகுதியாக நம்ம லிம்பிக் மண்டல சொல்லலாம் அதான் உணர்ச்சி மூளை அப்படின்னு பொதுவா சொல்லுவோம் ஸோ அதுல என்னென்ன பகுதிகள் இந்த மாதிரியான பணிகளை கட்டுப்படுத்துது தூண்டுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நுகர்ச்சி குமில் அப்படிங்கிற ஒரு பகுதி இருக்குது படத்தை பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் என்னென்ன பகுதி நுகர்ச்சி குமில் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மஞ்சள் நிறத்துல பார்த்திருப்பீங்க அது நுகர்ச்சி குமில் பகுதி இருக்குது அமைக்குலா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நீல நிறத்துல கூடிய பகுதி அமைக்குலான் இருக்குது அப்புறம் சிங்குலேட் கைரஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பல்பு மாறு இருக்கக்கூடிய பகுதி பார்த்து தெரியுது உங்களுக்கு சிங்குலேட் கைரஸ் அப்படின்ட்டு அப்புறம் தலாமஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு ரெட் சிவப்பு நிறத்துல இருக்கக்கூடியது ஹைப்போ தலாமஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பச்சை நிறத்துல இருக்கக்கூடியது அப்புறம் மேமலரி உறுப்பு அந்த பச்சை நிறத்தையும் சிவப்பு நிறத்தையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சின்ன ஒரு பல்ப் போன்ற உறுப்பு மேமலரி உறுப்பு இருக்குது அப்புறம் அதுக்கு கீழே வந்து ஹிப்போ கேம்பஸ் பகுதி ஸோ இந்த மாதிரியான உறுப்புகள் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா உணர்ச்சி மிக்க மூளையுடைய முக்கியமான உறுப்புகள் இதுதான் வந்து மனிதனில் வந்து ஒரு இன்பத்தையோ ஒரு வழியோ இல்லை வந்து உடல் இயக்கத்தையோ இது எல்லாமே கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு முக்கிய முறுப்பாக நம்ம சொல்றோம் அதான் நம்ம லிம்பிக் மண்டலத்தை என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா உணர்ச்சி மூளை என்று நம்ம அழைக்கிறோம் சரி இது பெருமூளையில் இருக்கக்கூடிய அடுத்தது ரெண்டாவது சொல்லுவோம் மூளை தண்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மூளை தண்டு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்முடைய தண்டு வடத்திற்கோ அதே மாதிரி டயன் செப்லானுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய மூளையிட ஒரு பகுதி தான் அப்ப தண்டு வடத்திற்கும் டயன் செப்லானுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பகுதி நம்ம மூளை தண்டு அப்படின்னு சொல்றோம் சோ இதுல வந்து அஹ் நடுமூளை பகுதி இருக்குது பான்ஸ் வரோலி அப்படிங்கிற பகுதி இருக்குது முகுளம் இருக்குது இதெல்லாமே நம்ம இதுல பார்க்கணும் சரி இதுல நடுமூளை அப்படிங்கிறது எங்க இருக்குது அப்படின்னா இந்த டைன் செப்லானுக்கும் பான்ஸ் வரோலிக்கும் இடைப்பட்ட பகுதி அதான் நடுவே இருக்கக்கூடிய பகுதிக்கு பேர் தான் நடுமூளை அப்படின்னு பேர் இங்க வந்து கீழ்பகுதியில ஓரினை நீள்வச நரம்பு திசை கட்டைகள் உள்ளது இதுக்கு பெருமூளை காம்புகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்போ இந்த ஓரினை நீள்வச நரம்பு திசு கட்டைகள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா தூண்டல்களை வந்து கடத்தும் சொல்றாங்க எங்க வந்து கடத்துது அப்படின்னா இந்த சிறுமூளை பான்சு மெடுல்லா இந்த பகுதிகளை இருக்கக்கூடிய தூண்டல்களை முன்னும் பின்னுமாக தூண்டல்களை வந்து என்ன பண்ணி கடத்தி பெருமூளை காம்புகளுக்கு வந்து இந்த தேவையான செய்திகளை அனுப்பிக்கிட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி நடுமூலையில முதுகுப்புறத்துல மொத்தம் நான்கு உருண்டையான அமைப்புகள் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் கார்போரா குவாட்ரி ஜெமினா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த
அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி இன்ஃபீரியர் கேலிக்குலேட்னு கீழ்ப்புற உருண்டையின அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் இது ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியான பணிகள் இருக்கு அதாவது சுப்பீரியர் கேலிக்குலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு உருவம் நம்ம வீட்டு இருந்தோ இல்லை வெளியே இருந்து போகும் பொழுது நம்ம ஒரு வகுப்பறையில் உட்காந்துருக்கோம் பாடத்தை கவனிச்சுட்டு இருக்கிறோம் புதுதாக ஒரு நபர் வந்து நம்மளுடைய ஜன்னல் வழியாக கிராஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னா அந்த பொருள் அந்த நபர் எங்கே போகிறாரு அப்படிங்கிறது கண் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அவருடைய நகர்வை நோக்கி வந்து கண்ணானது அந்த கண் கோலமானது அதை நோக்கி நகரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதைத்தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் விசுவல் ரிஃப்ளக்ஸ் இல்லை விசுவல் ட்ராக்கிங்காக மூவிங்காக அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு பொருள் எந்த திசையை நோக்கி போதோ அந்த திசையை நோக்கி வந்து நம்ம கண் கோலமும் நகர்ந்து செல்தல் அது வந்து இந்த மேற்புற ஆஹ் உருண்டையான அமைப்புகளுடைய பணியா சொல்லுவோம் சுப்பீரியர் கேலிக்குலையுடைய பணின்னு சொல்லுவோம் இதே இன்ஃபீரியர் கேலிக்குலை கீழ்ப்புற அந்த தொலைவுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்வை பார்க்கறது கேட்கறது மீனா அவருடைய முக்கியமான செயல்பாடு கேட்கறது தான் கேட்டல் வந்து ஒரு முக்கியமான செயல்பாடாக நம்ம சொல்றோம் ஸோ இதெல்லாம் தான் நமக்கு வந்து நடுமூலையில் கூடிய பகுதி அப்படின்னு சொல்றோம் இதே நமக்கு சிறுமூலை அதாவது பின்மூலை இருக்கக்கூடிய முக்கியமான மூன்று பகுதிகளில் சிறுமூலை பான் சிறோலி முகுலம் இருக்கு அதில் சிறுமூலை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இது மூளையோட இரண்டாவது ஒரு பெரிய பகுதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுலேயும் இரண்டு அரைவட்ட கோலங்கள் இருக்குது இதை வந்து நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெர்னிஸ் அப்படிங்கிற பகுதி வந்து இந்த நடுவில் இரண்டு அரைவட்ட கோலங்களுக்கும் நடுவில் காணப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது என்ன பணிகளை செய்யும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தசைகளுடைய இயக்கங்களை ஒருங்கிணைத்து செய்யக்கூடியது அதாவது கோன்ன மசில் கோஆர்டினேஷன் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தை சொல்லுவோம் தசைகளுடைய இயக்கத்தை நடுநிலைப்படுத்துறது இல்லை ஒருங்கிணைக்கிறது அப்புறம் உடலை வந்து சமநிலை மேம்படுத்துறது கட்டுப்படுத்துறது இதெல்லாமே முக்கியமா சிறுமுலையுடைய முக்கியமான பணியில வேணும் இது சிறுமுலை பாதிக்கப்பட்டால் மட்டும்தான் நமக்கு என்ன ஆகுன்னா இயக்க தசைகளில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்னு சொல்றாங்க இயக்க தசைகள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த நடுமுலைக்கு முகுலத்திற்கு இடையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பின்புறத்துல சிறுமலையுடைய பின்புறத்துல பான் ஸ்வரோலி அப்படிங்கிற அமைப்பு அங்கே காணப்படுகிறது இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சிறுமலுடைய அரைவட்ட கோலத்தை இணைக்கக்கூடிய ஒரு பாலமாக முகுலத்தை வந்து மூளையுடைய பகுதியோடு இணைக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக இங்கே காணப்படுது அதான் பான் ஸ்வரோலி என்ன கிட்டத்தட்ட சொன்ன போனா முகுலத்துக்கு வந்து ஒரு அசிஸ்ட் தான் அசிஸ்ட் அப்படிங்கிறது அதுக்கு துணை நீக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு குளோன் தான் பான் ஸ்வரோலி ஸோ இது மூளையுடைய கடைசி பகுதி பின்பகுதிங்கிறது முகுலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது முகுலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்டுவடத்தையுடைய மூளையும் பல்வேறு பகுதிகளையும் இணைக்கக்கூடியது அதாவது மூளையில இருந்து தகவலை பெறும் போது அந்த தகவலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை கண்டுபடுத்த இணைக்கக்கூடியது எது அப்படின்னா நம்மளுடைய முகலம் தான் இணைக்குது ஸோ அப்ப தண்டுபடுத்த வரக்கூடிய சமிக்கைகளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருங்கிணைத்து மீண்டும் சிறுமூலைக்கும் சிறுமூலை வந்து பெருமூலைக்கு அனுப்பக்கூடிய வேலையும் வேற செய்யணும்னா இந்த அதாவது இந்த முகலம் தான் அது அந்த வேலையில நமக்கு செஞ்சுட்டு இருக்குது அது இல்லாமல் இந்த சிறுமூலையானது வேற என்னென்ன பணிகள் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னா அந்த சுவாசத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இறப்பை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது சுரப்பிகளை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இதய செயல்பாட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இது மாதிரி ஏராளமான பணிகளை வந்து எது செஞ்சிட்டு இருக்குதுன்னு நம்முடைய அதாவது முகுலமானது நமக்கு செஞ்சிட்டு இருக்குது ஸோ இது மாதிரி மூளையில் வந்து இது மாதிரி மூன்று முக்கியமான பகுதிகள் அது இல்லாமல் அதுக்கு சில முக்கியமான வேலைகள் இருக்கிறத நம்ம பார்க்கணும் சரி இது அடுத்து வந்து நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா மூளையில் வென்றிக்கல்கள் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்குறோம் ஏன்னா ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்னேன் மூளை சுற்றி மொத்தம் மூன்று உரைகள் இருக்குது அது வந்து பியூரா மேட்ருங்கிறது வெளிப்புற அடுக்காக இருக்குது பயோ மேட்ரு நடப்புற அடுக்காக இருக்குது அது இல்லாமல் அதுக்கு ரெண்டுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய வந்து அரக்நாடி இடைவெளிங்கிறது காணப்படுது அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த இடைவெளியில் இருக்கக்கூடிய திரவங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து நம்ம மூளையை வந்து பாதுகாக்கக்கூடிய திரவமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம் அப்போ அந்த மூளையில இருக்கு திரவம் நிரம்பி இருக்குன்னு சொல்ற மாதிரியா அது மூளை தண்டுவிட திரவம் அது எங்க நிரம்பி இருக்குன்னா அந்த நான்கு குழிகளில் தான் நம்ம மூளையில் திரவம் நிரம்பியிருக்காக சொல்கிறோம் அந்த நான்கு குழிகளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பெருமூளையில் அரைக்கோளத்தில் சி வடிவத்தில் அந்த நான்கு குழிகளானது அங்கே காணப்படுகிறது அதில் முதலாம் குழி இரண்டாம் பக்க வெண்ட்ரிக்களோட அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போது முதல் இரண்டு குழிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்கவாட்டில் வெண்ட்ரிக்களுடைய பக்கவாட்டில் காணப்படுகிறது இதை வந்து எப்படி அதை பிரிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெலிசிடம் அப்படிங்கிற ஒரு சுவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதலாம் இரண்டாம் பக்க வெண்ட்ரிக்களை இரண்டாக பிரிக்கிறது அதே மாதிரி ஒவ்வொரு பக்க வெண்ட்ரிக்களும்
அந்த தொடப்புல போய் அந்த திறப்புல போய் திறக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த திறப்புக்கு பேர் என்ன சொல்றோம் புரோமேன் மன்ரோ மன்ரோவின் தொலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மூன்றாவது அந்த ஒரு குளியத்தை நம்ம சொல்றோம் அதாவது மூன்றாவது பக்க வெண்டிக்கல் வந்து டைன்செப்ல ஒரு பகுதியில போய் திறக்குது அப்படின்னு சொல்றோம் சரி இதுல வந்து மூன்றாவது வெண்டிக்கல் என்ன பண்ணும் பின்மூலையில் இருக்கக்கூடிய நான்காவது வெண்டிக்களுடைய தொடர்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது எப்படின்னா சில்வியஸ் அப்படிங்கிற நாளத்தின் மூலமாக மூன்றாவது வெண்டிக்கல் நான்காவது வெண்டிக்களுடைய தொடர்பை ஏற்படுத்தியிருக்குது இப்படி தொடர்பை ஏற்படுத்திட்டு இருக்கிறதுனாலதான் அந்த திரவமானது இந்த நான்கு குழிகளையும் நிரம்பி அங்கே காணப்படுகிறது அதனாலதான் மூளையானது அங்க முழுவதுமாக எந்த ஒரு அதிர்வுகளும் ஏற்படாத அளவுக்கு நம்ம பாதுகாக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இந்த வெண்டிக்களுடைய மேற்பகுதியில் ரத்த நுண்ணாளங்களை என்ன பண்ணும் ஒரு வலைப்பெண்ணில் போன்ற அமைப்பை ஏற்படுத்திருக்கும் அது கோராய்டு வலைப்பெண்ணில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த கோராய்டு வலைப்பெண்ணில் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அதுதான் நம்மளுடைய ரத்தத்துல இருந்து நம்முடைய மூளை தண்டுபட திரவத்தை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஒரு வலைப்பெண்ணில் அமைப்பாக காணப்படுகிறது இது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம மூளைக்கு ஒரு மிதத்தல் தன்மை அதாவது பயான்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மிதத்தல் தன்மையை வந்து திரவம் கொடுக்குது அதிர்ச்சி தாங்கியாக இருக்குது அது இல்லாம நம்ம மூளை செல்களுக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் உணவு ஹார்மோன்கள் நொதிகள் இது எல்லாமே கொடுக்கக்கூடியதாக தான் கொடுக்குது அதே மாதிரி மூளை எடுக்கக்கூடிய வளர்ச்சிய மாற்ற செயலாக இருந்தாலும் சரி கழிவுகளை வெளியே அனுப்பக்கூடிய வேலையா இருந்தாலும் சரி அஹ் ரத்த நாளங்களை பராமரிக்கக்கூடிய வேலையா இருந்தாலும் சரி இது எல்லாமே யார் செய்யறானா தண்டுவட திரவம் தான் செய்யுது இந்த தண்டுவட திரவம் வந்து ஒரு நாளைக்கு சுரக்கக்கூடிய அளவு ஐநூத்தி ஐம்பது எம்எல் ஆகவும் மொத்த கொள்ளளவாக நூத்தி ஐம்பது எம்எல் ஆக இருக்குது என்ன காரணம்னா இது ஒரு தாங்கு உறுப்பாக கூட செயல்படும் ஏன் தாங்கு உறுப்பான்னு சொல்லுனா சில நேரங்கள் என்ன பண்ணோம்னா தலையில ஏதாவது ப்ரெஷர் ஏறும் பொழுது அதை அழுத்தம் ஏற்படும் பொழுது அந்த அழுத்தத்தை சமநிலைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு அமைப்பாகவும் நம்முடைய தண்டுவட திரவத்தை நம்ம சொல்லலாம் இது மாதிரி தண்டுவட திரவத்துக்கு இவ்வளவு பணிகளானது இங்கே காணப்படுகிறது நம்ம அடுத்ததா இருக்கு தண்டுவடம் மைய நரம்பு முக்கியமான ஒண்ணு ஒன்னு தண்டுவடம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த தண்டுவடம் அப்படிங்கிறது நம்முடைய வெற்றிபெறல் காலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம முதுக நான் அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அது பாதுகாப்பாக வச்சிருக்குது பாது அதுக்குள்ளதான் முது தண்டுவடமானது பாதுகாப்பா நிலையில் இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இருக்கிற உறுப்புகளே தண்டுவடங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான உறுப்பு ஏன்னா மூளைக்கு செல்லக்கூடிய தகவல்ல மூளையிலிருந்து வரக்கூடிய தகவலை எல்லாத்தையும் பரிமாற்றம் செய்வதே தண்டுபடம் தான் செய்யுது அதனால அதை சுற்றி வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு முள்ளெலும்பு தொடர் காணப்படுறதுக்கு பேர் தான் முதுகு நான் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைனா அது பேர் முதுகு எலும்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி இந்த தண்டுவடத்துல மொத்தம் மூன்று பகுதியா பிரிக்கப்பட்டு கழுத்து பகுதி இடுப்பு பகுதி அண்ட் அதே மாதிரி மார்பு பகுதி நேரம் மூணா பிரிச்சிருக்கிறோம் சரி இந்த மூன்று பகுதியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி எல்லாம் அதை அமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மூளை இருக்க மாதிரி தான் இதுலேயும் மொத்தம் மூன்று உரைகள் நம்ம சொன்னோம் டியூரோமேட்ரு பயோமேட்ரு அரக்கனாய்டு மாதிரி இதுலேயும் மூன்று உரைகள் இருக்குது இது வந்து எங்கன்னா மூளை தண்டுல ஆரம்பிக்கும் மூளை தண்டு அப்படிங்கிறது நம்முடைய பின் மூளைக்கும் ரெண்டு ரெண்டு மூளைக்கு ஏதாவது டைன்செப்ளோனுக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு பகுதியை சொல்கிறோம் அதில் தொடங்கி அது கிட்டத்தட்ட நம்முடைய இடுப்பு முள்ளெலும்பு இருக்கு இல்லையா முதலாவது இல்லை இரண்டாவது ஏன்னா மொத்தம் இடுப்பு எலும்புல முள்ளெலும்புல மொத்தம் அஞ்சு எலும்பு இருக்கும் அந்த அஞ்சு எலும்புல ரெண்டாவது முள்ளெலும்பு வரையுமே நீண்டு நீண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பகுதி பேர் தண்டுவடம் அப்படின்னு பேரு இதுக்கு தண்டுவட நரம்புடைய வேர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த முதுகெலும்பு தொடர்ல இருந்து வெளியேறுவதற்கு த தகுந்தாப்புல அந்த அமைப்புல காணப்படுகிறது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தடித்த கற்றையான அமைப்பு வந்து இந்த தண்டுவடத்துல இருக்குது அதனாலதான் இது தூண்டல்கள் வந்து எளிதாக கடத்தல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஈவன் இதே மாதிரி இதோடைய அமைப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட குதிரை வால் போன்ற அமைப்பாகவும் இந்த அமைப்பு இருக்குது அதனாலதான் இது கேடா ஈ பண்ண அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த தண்டுவடத்துடைய அமைப்புல சொல்லலாம் இதோடைய குறுக்குவட்ட தோற்றம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது கிட்டத்தட்ட பட்டர்ஃபிளை ஸ்ட்ரோக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாக்குறதுக்கு என்ன அப்படின்னா ஒரு பட்டர் ஒரு வண்ணத்து பூச்சி எப்படி விரிஞ்சா அப்படி இருக்கும் அது மாதிரி அமைப்பை தோன்றும் அதுல மையத்துல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சின்ன ஒரு குழி போன்ற பகுதி தெரியுது இல்லையா அதுக்கு பேர் தான் வந்து மைய பிளவு சென்ட்ரல் கெனால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுல வந்து ஒரு சின்ன ஒரு பிளவு அதுல இருந்து ஏற்பட்டிருக்கு அது பேர் சல்கஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மேலக்கூடிய பிளவு பேர் சல்கஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பிளவுகள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஆஹ் அதோடைய குறுக்குவட்ட தோட்டத்துல ஆஹ் தண்டு படுத்திருக்கக்கூடிய எல்லா பகுதிகளுக்கும் வந்து ஒரே மாதிரியான அண்மை தன்மை க
அதே மாதிரி இதில் இந்த சாம்பல் நிற பகுதி தான் அவங்களுக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எந்த ஒரு தூண்டலை வந்தாலும் அந்த தூண்டலுக்கு விரைகிற தூண்டலுக்கு உண்டான ஒரு ஒரு விளைவை வந்து ஏற்படுத்தக்கூடியது இந்த சாம்பல் நிற பகுதி தான் ஏற்படுத்திக்கிறோம் ஸோ இதுதான் வந்து தண்டுவடுத்துடைய அமைப்பாக சொல்கிறாங்க இந்த தண்டுடுத்த அமைப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூரான்களுடைய உடல் பகுதி டென்ரைட்டுகள் அதே மாதிரி இடைநியூரான்கள் இதெல்லாமே பொதுவாக சாம்பல் நிற பகுதியில் காணப்படுகிறது அதே வெள்ளி நிறப்பதில் வந்து வெறும் நரம்பிலை கற்றைகள் மட்டும்தான் இருக்கும் வேறு இருக்காது சாம்பல் நிறப்பதில் வந்து இந்த டென்ரைட்டுகள் டென்ட்ரான்கள் டென்ரேட்டுகள்லாம் இருக்கிறதுனால தான் எந்த ஒரு தகவலை வந்து உடனடியாக வந்து சேருது அப்படி வந்து சேர்றதுனால தான் வந்து அதுக்கு உண்டான முடிவுகளை உடனடியாக எடுக்க முடியுது இல்லைன்னா நம்மளால அதுக்கு உண்டான எந்த ஒரு செயல்பாடையும் நம்ம செய்ய முடியாது ஸோ அப்போ அந்த சாம்பல் பகுதியுடைய ஒவ்வொரு அரைப்பையும் வந்து என்ன மூன்றா பிரிச்சிருப்பாங்க அது ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்னது தான் அதாவது பக்கவாட்டு ஆயிற்று வயிற்று பகுதின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி மார்பு அதாவது வயிற்று ப வயிற்றுப்புற பகுதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முதுகுப்புற பகுதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மூன்று பகுதிகளாக பிரிச்சிருப்பாங்க அப்போ இதில் முதுகுப்புற பகுதி பொறுத்தல உள்ள இது எல்லாமே இடைநியூரான்கள் தான் இடைநியூரான்களை தகவலை வந்து ஒரு நியூரான் வந்து பரிமாற்றம் செய்யக்கூடியது தான் அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இன்னொரு இது பகுதி என்ன அப்படின்னா நமக்கு இயக்கு நரம்புகள் இருக்குது இல்லையா அந்த இயக்கு நரம்புகள் வந்து இந்த முதுகுப்புற கொம்பு பகுதியில் இணைஞ்சிருக்கும் ஏன்னா எல்லா தகவலையும் ஒன்று சேர்த்து கடைசியாக கொண்டு போகிறது தான் நமக்கு தண்டுபடம் கொண்டு போகிறதுனால இதை முதுகுப்புற கொம்பு பகுதி எப்போதுமே இடைநீரன்களை தான் அதிகமாக காணப்படுகிறது இதே வயிற்றுப்புற கொம்பு பகுதி அப்படிங்கிறது வெளியே செல்லக்கூடிய மூளையிலிருந்து வெளியே செல்லக்கூடிய அந்த இயக்க நீரான்கள் இருக்கு இல்லையா அதோட இணைஞ்சிருக்குது அதே மாதிரி தானிய மற்ற பக்கவாட்டு கொம்பு பகுதியில் வந்து தானியங்கி நரம்பு வழிகள் தானியங்கி நரம்பு வழிகள்னா மூலையிலேருந்து தூண்டல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில முக்கியமான உறுப்புகளுக்கு போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா அந்த நரம்புகள் இருக்கக்கூடிய பகுதியை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா இந்த பக்கவாட்டு கொம்பு பகுதி அப்படின்னு நம்ம அதை சொல்கிறோம் இது மாதிரியான பகுதி தான் நம்ம தண்டுவடத்தில் பார்க்க முடியும் இதுதான் நமக்கு மைய நரம்பு ரெண்டாவது முக்கியமான பகுதி தண்டுவடம் அப்படின்னு பேர் ஸோ இதுதான் நமக்கு வந்து இன்றைய பார்த்தக்கூடிய பா டாப்பிக்கு இதில் வந்து நம்ம இன்னொரு முக்கியமான ஒரு இது செயல்பாடு இருக்கு என்ன அப்படின்னா இப்ப உங்களுக்கு நான் நியூரான்கள் வந்து நரம்பு தோண்டலை கடத்துது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் சோ அது எவ்வாறு கடத்துகிறது அப்ப இந்த நரம்பு தோண்டல் கடத்தல் வந்து எவ்வாறு வந்து நரம்புகள்ல என்ன விதமான மாற்றங்களை உட்படுத்துது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு சின்ன டாபிக் இருக்குது நரம்பு தோண்டல் கடத்துதல் தோன்றுதல் பரவுதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா நம்ம எளிதா சொல்லிடுறோம் சார் அவங்க கிள்னா சார் எனக்கு வலிச்சிடு சார் அப்படின்னு நம்ம ஈஸியா சொல்லிடுறோம் அப்போ ஒரு தூண்டல் கொடுக்கும் பொழுது அந்த தூண்டல் எவ்வாறு நரம்பு விலைகள்ல நரம்பு செல்களை எவ்வாறு கடத்தப்படுகிறது அப்படி கடத்தப்படும் பொழுது அதுல மின்னழுத்தம் எவ்வாறு ஏற்படுகிறது அந்த மின்னழுத்தத்தின் காரணமாக எவ்வாறு தூண்டல் வந்து மூளையை போய் அடைகிறது அப்படிங்கிற ஒரு செயல்முறைய நம்ம அடுத்த வகுப்புல நரம்பு தூண்டல் கடத்துதல் பரவுதல் அதை பத்தி நம்ம முக்கிய பார்க்கலாம் ஏன்னா அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு செயல்பாட்டுல ஒண்ணு அதுதான் நீங்க பாப்பீங்க உச்ச முனைப்பீக்கு என்ன என்ன அது முனைப்பிக்கு நீச்சினா என்ன செயலில் மின்னழுத்தம்னா என்ன அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் அதை தெரிஞ்சுக்குவீங்க அப்படி தெரிஞ்சுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நரம்பு தூண்டல் எவ்வாறு வந்து ஒரு ஒரு செயலை வந்து ஒரு தூண்டலை எவ்வாறு கடத்துது அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு எளிதாக புரிஞ்சு கொள்ள முடியும் சரியா அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இந்த புற நரம்புகள்லாம் என்ன அதில் என்னென்ன நரம்புகள்லாம் இருக்குது முப்பத்தோரு நரம்புகள் அப்படிங்கிறது என்னென்ன நரம்புகள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம உணவறிதல் நரம்புகள் அமைப்புல பத்தி பார்த்துக்கலாம் கண் காது மூக்கத்தெல்லாம் பார்த்துன்னா அடுத்த கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்கலாம் சரியா ஏன்னா இந்த பாடத்தை பொறுத்தவரை நீங்க மூளையை பத்தி மூளையோட அமைப்பு பத்தி நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க மூன்று பகுதி பெருமூளை பெருமூளை புலனை பகுதி அது எட்டு கதுப்புகள் ஒவ்வொரு கதுப்புக்கு என்ன பணிகள் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்குங்க மேலான பகுதி கைரி பள்ளமான பகுதிக்கு பேர் சல்சி இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பெருமோளுடைய புறணை பகுதியில் மொத்தம் மூன்று அந்த செயல்பாடுகளை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க என்னென்ன செயல்பாடுகள் அப்படிங்க உணர்ச்சி அறிதலாக இருந்தாலும் சரி இல்லை வந்து இயக்கு பணிகளாக இருந்தாலும் சரி தானியங்க பணிகளாக இருந்தாலும் சரி அது என்ன பணிகள் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் தான் அதில் முக்கியம் இப்போ நடைமுறைனா என்ன மூளை தண்டுனா என்ன அதில் ரெண்டு முக்கிய நான்கு மடிப்புகள் உருண்டையான மடிப்புகள் என்ன கேட்டல் உணர்வு பார்த்தல் பார்வை இதெல்லாம் என்னென்ன பணிகளை செய்கிறது அப்புறம் பின் மூலையில் என்னென்ன இருக்குது பான்சோரோட வேலை என்ன சிறு மூலையோட வேலை என்ன இது எல்லா விஷயங்களும் கொஞ்சம்
தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இது சார்ந்துதான் கேள்விகள் அமையும் நான் வச்சுக்க அதே மைய நேரம் பண்ண உங்களுக்கு தமிழ்ல சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் இதுக்கு ஆங்கிலத்துல பேர் சென்ட்ரல் நியூரல் சிஸ்டம் இல்ல சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஷார்ட் ஃபார்ம சி என் எஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க புற நரம்பு எல்லாம் சொல்லியிருக்கிறேன் அது ஷார்ட் ஃபார்ம பி என் எஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா சில நேரங்கள் கேள்வி கேட்கும் பொழுது இப்படிதான் கேள்வி கேட்கிறாங்க பி என் எஸ் இல் பி என் எஸ் இல் சொல்றேன் பாத்துங்க அப்ப லிம்பிக் மண்டலம்னா என்ன அது ஏன் வந்து உணர்ச்சி மூலம் என்று அழைக்கிறோம் இதெல்லாமே கொஞ்சம் தேவி தேவி கொஞ்சம் ரீசால் பண்ணீங்கன்னா கொஞ்சம் நம்மளுக்கு ஞாபகத்துக்கு வந்துடும் சரியா அப்ப அறிவின் அமர்விடம் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய மூளையுடைய பகுதி எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா பெருமூளை அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு போனோம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பாடம் ரொம்ப எளிதா மாறி இருக்கும் சரியா சரி இதுல ஏதாவது உங்களுக்கு ஒரு டவுட்ஸ் இருக்குதா ஹலோ இந்த பாடத்தை டவுட் இருக்காப்பா சொன்ன கடைசியை ஹைலைட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்களை கொஞ்சம் நீங்க நோட் பண்ணிக்கிங்க நோட் பண்ணி இது என்னன்னு பாருங்க சரியா அதே மாதிரி உட்செல் நியூரான்கள் வேலை என்ன வெளிச்சல் நியூரான்கள் இடை நியூரான்கள் என்ன இதெல்லாமே கொஞ்சம் பாருங்க சரியா பார்த்துட்டா தான் உங்களுக்கு அந்த ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்றதுக்கு சரியா சரி ஓகே தேங்க்யூ சார் ஆ தேங்க்யூ